హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ తేజస్వి శరత్ సో ఇవాళ వ్లాగ్ ఏంటంటే మేము శ్రీశైలం స్టార్ట్ అయ్యాం అనమాట ఇది ప్లాన్ ట్రిప్ ఏం లేదండి జస్ట్ ఇది అప్పటికప్పుడు అనుకుని స్టార్ట్ అయిన ట్రిప్ అనమాట మేము జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అనుకున్నాం ఇట్లా వెళ్తే బాగుంటుంది వెళ్దామా అని అండ్ దెన్ టెన్ మినిట్స్ లో ప్యాకింగ్ అయిపోయింది అండ్ దెన్ వి జస్ట్ గాట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అనమాట ఇప్పుడైతే ప్రెసెంట్ ఇక్కడ జామకాయలు కనిపిస్తే మా హస్బెండ్ ఆపారు కొనుక్కుందామని చెప్పి సో నాకు గ్యాప్ దొరికింది కదా అని చెప్పి వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ జర్నీ చేస్తాం హైదరాబాద్ నుంచి ఇంకా ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అనుకుంటా శ్రీశైలం కి మేమంత హరి బరి హరి బరికి ఏమి స్టార్ట్ అవ్వలేదండి కూల్ గా దారిలో చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఫుడ్ తింటూ ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యాము హైదరాబాద్ నుంచి అండ్ దెన్ ఇది ప్లాన్ ట్రిప్ ఏం కాదు కాబట్టి మాక్సిమం బాగానే ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మాక్సిమం టైమ్స్ లో మేము ప్లాన్ చేసిన వాటి కన్నా వాటి కన్నా కూడా అన్ప్లాన్ ట్రిప్స్ చాలా బాగుంటాయి అనమాట సో చూద్దాం ఈ ట్రిప్ ఎట్లా ఉండబోతుందో వన్ డే ట్రిప్ టూ డేస్ ట్రిప్ అవుతుందో మాకు తెలియదు ప్రస్తుతానికి అయితే మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట సో జామకాయలు తీసుకోవడం అయిపోయింది అండ్ దెన్ మేము స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మాక్సిమం జర్నీ ఎంత టైం ఉండబోతుందంటే ఒక టూ అవర్స్ ఉండొచ్చేమో ప్రజెంట్ అయితే టైం ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయిపోయిందండి ఇంకా మేము వెళ్ళేసరికి మాక్సిమం ఈవినింగ్ దాటిపోతుంది నైట్ అవ్వచ్చు అనుకుంటున్నాను నాకు ఏం ప్యాక్ చేసుకున్నానో కూడా నాకు తెలియదు ఆ బ్యాగ్లో అన్ని దోపేశాను అనమాట ఏం దొరికితే అది ఎందుకంటే టెన్ మినిట్స్లో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి ఓన్లీ టెన్ మినిట్స్ టైం ఉందని చెప్పాడు మా హస్బెండ్ సో దానివల్ల నేను ఏం దొరికితే ఏం ఏమి గుర్తొస్తే అవన్నీ దాంట్లో పడేశాను మేబీ ఒకవేళ ట్రిప్ ఒక టూ డేస్ ఎక్స్టెండ్ అయితే సో కష్టం కదా మేము శ్రీశైలం రీచ్ అయ్యే టైంకి నైట్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలా అయిపోయింది ఇంకా నైట్ టైం వెళ్ళానో దర్శనం కుదరదు కాబట్టి రేపు మార్నింగ్ దర్శనానికి వెళ్దామని అనుకున్నాం కానీ సెవెన్ థర్టీకి మాకు స్పర్శ దర్శనం టికెట్స్ దొరకలేదు మార్నింగ్కి ఇంకా ట్వెల్వ్ థర్టీకి దొరికేసరికి సరే లే ట్వెల్వ్ థర్టీకే వెళ్దాము కానీ అప్పటి వరకు ఏదో ఒక ప్లేసెస్ కవర్ చేద్దామని చెప్పి నేను అక్కడ రెడీ అయిపోయి వెయిట్ చేస్తున్నాను కార్ పార్కింగ్ చేసి ఉంటే కార్ తీసుకురావడానికి మా హస్బెండ్ వెళ్ళారు సో కార్ కోసం నేను అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట అక్కడ అక్కడైతే చాలా చల్లటి గాలి వస్తుంది ఎందుకంటే మౌంటైన్ ఏరియా కదా చాలా బాగుంది అక్కడ వెనక క్లైమేట్ కానీ మొత్తం చాలా బాగుంది మేము ఇప్పుడు హటకేశ్వర్ టెంపుల్కి వచ్చామన్నమాట ఈ టెంపుల్ అయితే చాలా ఫేమస్ అంట సో శ్రీశైలం విజిట్ చేసే వాళ్ళు ఈ ప్లేస్ని కూడా విజిట్ చేసి వెళ్తారు మాకు ఎట్లానో దర్శనానికి ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడికి వచ్చాము ఇక్కడ టెంపుల్ చుట్టూరు ప్రదక్షిణ చేస్తే చాలా మంచిది అంటండి ఈ హటకేశ్వర్ అంతా ఎక్కువ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఇంకా దేవతా వృక్షాలు బాగా ఎక్కువ ఉంటాయంటండి వీటన్నిటికీ ఇది ఫేమస్ అంట ప్లస్ ఎక్కువ అప్పట్లో ఋషులు ఎక్కువ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్కి వచ్చి మెడిటేషన్ అలా చేసేవాళ్ళంట సో అందుకని ఈ ప్లేస్ అంతా చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ చెట్టు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే బ్రాహ్మీ జువ్వి ఉసిరి ఈ మూడు కలిసి ఉంటాయంట సో గైస్ మేము ఇప్పుడు పాలధార పంచదారకి వెళ్తున్నాం అనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే హటకేశ్వర టెంపుల్లో ప్రదక్షిణాలు అయిపోయింది హటకేశ్వర టెంపుల్ని విజిట్ చేసుకొని ఇప్పుడు పాలధార పంచదారికి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ మనకి ప్రతి ప్లేస్కి వెళ్ళే దారిలో షాప్స్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి దారి పొడవున మొత్తం షాప్సే ఉంటాయి ఈ షాప్స్లో చాలా చాలా ఆయుర్వేదిక హర్బ్స్ అమ్ముతున్నారండి ఇంకా ఏవో మూలికలు అని చెప్పి అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ చాలా దొరుకుతున్నాయి వెరైటీ ఐటమ్స్ అన్ని కొనుక్కునే వాళ్ళు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే కొనుక్కోవచ్చు సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని దిగి వెళ్తే మనకి కింద పాలధార పంచదార కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆ వాటర్ పక్కన పక్కన ఉన్నా కూడా టేస్ట్ డిఫరెన్స్ చాలా ఉంటుందండి ఈ ప్లేస్ మనకి వచ్చేసి హటకేశ్వర్కి ఆపోజిటే ఉంటుంది సో ఎక్కువ దూరం కూడా ట్రావెల్ చేయని అవసరం లేదు పక్క పక్కనే ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి చాలా వెరైటీ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అమ్ముతున్నారు ఆయుర్వేదిక్కి సంబంధించినవి కూడా చాలా అమ్ముతున్నారు 
సో ఇదేనండి ప్లేస్ పాలధార పంచదార ఉండే ప్లేస్ అనమాట మనకి ఇక్కడ బోర్డు కనిపిస్తుంది కదా ప్లేస్ నేమ్ చెప్పి ఇంకా దాని హిస్టరీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట ఆ బోర్డు పైన సో అటు సైడ్ కనిపించేదే మనకి ఆ ధారలు కనిపిస్తున్నాయి కదా చిన్నగా ఇటు సైడ్ కనిపించేది పాలధార దాన్ని పక్కనే ఉండేది పంచదార అనమాట పక్క పక్కన ఉన్నా కూడా వాటర్ టేస్ట్ అయితే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ అసలు ఈ వాటర్ వన్ ఒక్కసారి తాగితే ఇంకా మనం ఇప్పుడు నార్మల్ లైఫ్స్లో తాగే ఎంత మినరల్ వాటర్ అయినా ఎంత కాస్ట్లీ వాటర్ అయినా కూడా నథింగ్ అనిపిస్తుంది అండి వీటి ముందు చాలా అంటే చాలా ప్యూర్గా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి వాటరు మా టికెట్స్ కూడా వచ్చేసాయి ఫైనల్లీ ఇంకా సో మేము ఒక టెన్ మినిట్స్లో దర్శనానికి బయలుదేరిపోతాము సో గైస్ మా దర్శనం అయితే అయిపోయింది అనమాట చాలా బాగా జరిగింది దర్శనం హాఫ్ అన్ అవర్లోనే ఫాస్ట్గా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది ఇంకా వ్లాగ్ చేయడానికి నాకు వీలు కాలేదు అనమాట ఎందుకంటే ఫోన్ నేను ఫో కార్లోనే వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను సో నాకు వ్లాగ్ చేయడానికి అంత వీలు కాలేదు ఈ ఎండకి చల్లగా ఉంటుంది అని చెప్పి దర్శనం తర్వాత మేము లెమన్ సోడా తాగుతున్నాము లెమన్ సోడా అయితే బాగుందండి ఇంకా తర్వాత మేము భోజనాలు చేసేసి రూమ్ వెకేట్ చేసాము లగేజ్ అంతా తీసుకొని వెళ్ళి కార్లో పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను దాని తర్వాత సాక్షి గణపతి విజిట్ చేద్దామని ఖచ్చితంగా సాక్షి గణపతి విజిట్ చేయాలన్నమాట చెప్పు దీని ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఎందుకు విజిట్ చేయాలి చెప్పు చెప్పు ఇది మనం శ్రీశైలం వచ్చినట్టు సాక్ష్యం అనమాట సో వినాయక విల్ టెల్ లార్డ్ శివ దీ హ్యావ్ కమ్ టు శ్రీశైలం ఇక్కడ చూడండి గాయస్ ఎన్ని మంకీస్ ఉన్నాయో మొత్తం ఒక చాలా ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మంకీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడే పైకి వెళ్ళాలన్నా భయం వేసింది కానీ అవి ఏం చేయవంట అక్కడ ఉండే వాళ్ళకంటే అలవాటు అయిపోయింది మనకంటే కొత్త కాబట్టి భయం వేసింది సో ఈ దీనే అనమాట శిఖరేశ్వరం హిస్టరీ అక్కడ ఉంది బోర్డు పైన ఇంత బాగుంది కదా శిఖరం అంటే అది గైస్ పైన అక్కడి నుంచి చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది శరత్ చెప్పు శిఖరం స్పెషాలిటీ ఏంటి చెప్పు పదా గుర్తొచ్చిందా పైన ఒక నంది ఉండాలి అనుకుంటాం ఇంకా చూసినట్టు 
ఓకే అక్కడ ఏదో గోపురం కనిపిస్తుంది అంట ఆ గోపురం కనపడితే మనకి మంచి జరుగుతుంది గోపురం అందరికి కనిపిస్తుందా అందరికి కనపడదు అందరికి కనపడదు ఓన్లీ కొంతమందికే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఏం ఏం చూడాలి అక్కడ గోల్డ్ కలర్ లో కనిపిస్తుందా క్లియర్ కనపడ్డానికి చూసావా ఇప్పుడు అందరికి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి గైస్ బైనాక్యులర్స్ నుంచి చూస్తున్నారు ఆలయ గోపురం కనిపిస్తుందని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి నార్మల్గా అయితే నంది పై నుంచి చూడాలన్నమాట కానీ నంది పై నుంచి చూస్తే కనపడదని చెప్పి బైనాక్యులర్స్ పెట్టారు బట్ స్టిల్ బైనాక్యులర్స్ నుంచి కూడా బ్లర్గానే కనిపిస్తుందంట ఏమీ క్లారిటీ లేదంట పర్ పర్సన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అని చెప్తున్నారు ఇట్లా చూడండి ఇక్కడ నంది పై నుంచి ఇలా చూడాలన్నమాట ఇలా చూస్తే మనకి ఆలయ గోపురం కనిపి ఆలయ గోపురం కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ శిఖరం పై నుంచి చూస్తే అలా కనిపిస్తే ఏంటంటే పునర్జన్మ ఉండదంట అని అంటారు మరి కానీ అది మాత్రం అందరికీ కనిపించదు అంటే శరత్ ఏం కనపడింది నీకు శిఖరం కనిపించిందా క్లియర్ గా కనిపించిందా శిఖరం అనగా గోపురం పైన ఉండే లాస్ట్ ఫైనల్ పార్ట్ అది గోల్డ్ కలర్ లో ఉంటది మనకి ఇప్పుడు కనిపించింది నాలుగు గోపురాలు కనిపించాయి ఈస్ట్ ఒకటి వెస్ట్ ఒకటి సౌత్ ఒకటి నార్త్ ఒకటి దాని మధ్యలో ఉండేది మెయిన్ గోపురం ఆ గోపురం పైన శిఖరం కనపడాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ రావాలి ఎట్టు మధ్యాహ్నం వస్తే అవి నాలుగే కనపడతాయి అవునా ఇప్పుడు నీకు కనపడ్డాయి అనమాట ఫోర్ అవి నాలుగు గ్రేట్ ఇది వచ్చేసి వీరభద్ర స్వామి టెంపుల్ ఇంకా మేము ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్కి రిటర్న్ స్టార్ట్ అయిపోయామన్నమాట మొత్తానికి ఈ జర్నీ అయితే మేము బాగానే ఎంజాయ్ చేసాము ఏం హడావిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా జ జరిగింది జర్నీ మొత్తానికి సో చూడొచ్చు మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్కి కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఒక బోర్డు కనిపిస్తుంది చూడండి టూ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇంకా హైదరాబాద్కి అనమాట ఇంకా దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు మాకు మంచి మంచి వ్యూస్ కనిపించినాయి అనమాట ఆ వ్యూస్ అన్నింటినీ క్యాప్చర్ చేసి కొంచెం సేపు అక్కడ ఆగి లొకేషన్ ఒకటి దొరికింది మాకు వ్యూ పాయింట్ అని చెప్పి సో అక్కడ ఆగాము ఆగి మరి ఈ వీడియోస్ తీసుకున్నాము కొన్ని వీడియోస్ ఇంకా అక్కడ సన్సెట్ అయితే చాలా బాగుందండి ఆ సన్సెట్ అట్లా వాటర్ పైన పడడం ఇదంతా సన్ రేస్ అనేవి వాటర్ పైన పడడం చాలా బాగుంది చాలామంది అక్కడ ఆగి మరి కార్స్ పక్కన పార్క్ చేసుకొని మరి చూస్తున్నారు వ్యూ పాయింట్ని సో అలా మేము అక్కడ ఆ వ్యూ పాయింట్ నుంచి వ్యూని ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట శ్రీశైలం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే చాలా ప్లేసెస్ ఉంటాయండి బట్ మాకు దొరికిన వన్ డేలో ఎంతవరకు వీలుంటే అంతవరకు ప్లేసెస్ చూసి వెళ్ళ బయలుదేరామన్నమాట చూసినంతవరకు ప్రశాంతంగా చూసాం ఏం హరిబరి లేకుండా సో ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఇంతటితో ఈ బ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తూ స్టే హెల్దీ అండ్ స్టే పాజిటివ్